ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിങ് അപ്പോൾ ഇതിന് ചനാഗ്രാസിൻ്റെയോ ജലാറ്റിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിപ്പിംഗ് പൗഡർ രണ്ട് പാക്കറ്റ് വേണം ഡ്രീം വിപ്പിൻ്റെ രണ്ട് പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തണുത്ത പാല് ഒരു ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് കാരമൽ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പൗഡറിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരമൽ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് നെസ്ലാൻ്റെ രണ്ട് ടിന്ന് ക്രീം വേണം ഒരു ടിന്ന് പൈനാപ്പിള് മാരിഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ പുഡിങ് ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബൗളും ഈ ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡും ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് മാത്രമേ നമുക്ക് വിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലോണം പൗഡർ വിപ്പായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തണുത്ത പാല് പകുതി ചേർത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം വിപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ഒരു ക്രീം ആവണവരെ വിപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ആദ്യം കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ലോണം വിപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിപ്പിംഗ് പൗഡർ നല്ലോണം വിപ്പായിട്ട് വരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ പുഡിങ്ങിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ കാരമൽ പൗഡറിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ചേർത്തെടുക്കണം അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കണം നല്ലോണം യോജിച്ച് വന്നാലേ നമ്മൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചേർക്കുമ്പോൾ തിക്കായിട്ട് വരും അതിനനുസരിച്ച് പാൽ കുറേശ്ശെ ചേർത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തച്ച പാൽ കുറേശ്ശെ ചേർത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്രീം ചേർത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം യോജിച്ചിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ക്രീം ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വനില എസൻസ് ചേർത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണ് വനില എസൻസ് ചേർത്തെടുക്കുക ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ വനില എസൻസും ഒക്കെ മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് നോക്കാം ലൂസായിട്ട് കിട്ടണം കുറച്ച് അധികം തിക്കാവരുത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പാൽ ആവശ്യമുണ്ടേന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നല്ല മിക്സാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാൽ ഞാൻ ഫുള്ളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ക്രീം ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ കാൻ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സിറപ്പില്ലേ അതൊരു ബൗളിൽ ചേർത്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് നല്ലോണം സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രയല് വെച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റും ഇതുപോലെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുഡിങ് ഡിഷിൽ വെച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റും ഞാനിങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സിറപ്പ് ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് നല്ലോണം സോക്കായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെയാണ് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാവുക നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാവുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് പുഡിങ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കൂടുതൽ വേണ്ട ഒന്ന് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി മാത്രം ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടു
ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഇനി എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം